，什么叫故乡？这地方有母亲生你时流出的血，这地方埋葬了你的祖先，这地方是你的血地。我是张通道，我是文学的故乡导演。我要拍的是来自农村的作家。我走到他的故乡，就能找到他很多文学的出发点。这个片子呢，我们拍了两年多，不仅是他个人的影像，而是他文学发生的现场。你知道，中国文学在二十世纪是经常很自卑，老百姓日常讲话的语言去写文学，能不能写出经典？二零一二年，莫言老师获得诺贝尔文学奖，这是新文学的一个证明。这个时刻极其重要。对我最早就是想拍莫言，那么后来我就想，我索性拍一个群体。莫言并不孤独，所以北边从迟子建开始，大兴安岭这样一种高寒地带的文化。往下，莫言，山东齐鲁文化；刘震云是黄河文化、中原文化；再往西是秦岭；贾平凹是商路，秦文化和楚文化交界的地方；再往西，阿莱，阿莱是藏族；最南到毕飞宇，毕飞宇是长江文化。这样子，六个人就是六个文化区。所以对我来讲，最大的考验就是在这地方，你怎么把文学给拍出来？我请这几位作家一定要回一次故乡，比如说贾平凹，我去了，在这村里找到好几个原型。刘高兴在秦腔出现了，那个上善就是李百善，李百善自己在那儿拿着书，那秦腔上密密麻麻写满了注解。他在秦腔里边以上善。那个会计，那个原有的。莫言写的《红高粱》的小桥，今天那个小桥还在，就在那个桥上。当年真的有一支高密的农民武装，歼灭了日本的一个排。莫言就把这个故事，经过他的想象体验，最后变成了《红高粱》这样一个荡气回肠的小说。刘震云是黄河文化。大量的灾难都是伴随着洪水而产生的，所以河南经常饿死人，经常出现各种灾荒，就像他写的《一九四二》一样。我跟我外祖母说：“我说你跟我说说，一九四二年。”外祖母就说：“一九四二年是哪一年呀？”我就说：“饿死人的那一年。”我外祖母就说：“他说饿死人的年头太多了，你到底指的是哪一年？”所以我就举这两个例子，你就知道他们和故乡的联系是内在的啊。虽然拍这个片子会很累，但这个过程也很享受。广莫言老师的采访是整理出来十万字，他们所谈论的都是几十年所积累的人生和艺术经验。你看莫言在回忆中，他的童年都是饥饿、孤独，因为偷了一个胡萝卜。被人揪斗，回去被他爸爸打得半死。七夕菜是带着刺儿的一种菜，那怎么吃啊？捣碎，煮成糊糊，里面还是很多刺儿，你打不烂的，还是很难吃，又炸嘴。现在你这是给猪吃，猪也不吃，肚子里饿，面前没有东西可吃，围着桌子转呐、啊，一边转一边哭。莫言大哥七十多了，今天给我讲起这段，当场都流泪。他的生命体验在这些作家中是空前的。莫言一出来，把整个文坛给震动了。当然，莫老师也说了：“我宁愿不当作家，我也不愿意再过那种痛苦的童年。”中国乡间埋藏着各种天才，那是我们偶然遇见的一个人，老布。结果老布出来，哦，一看刘震云，哎，说那个你在北大那个演讲演得挺好的，这个文章结构好。开始讲，跟最后，最后他还是回到那个吃饺子那个收入位，收的比较好。一个养鸡的人，他能够保持对文学的这种爱好，也就是说，这块土地上有深厚的文化积淀。
，我就说，在这批文学背后，是一个伟大的时代，所以在托举出这批伟大的作家。一个民族不管大小，他只要有几个优秀的作家，他的文化在世界上就传之久远。我们没有留下鲁迅一分钟的影像。我想，我们不能再错过当代的这些杰出的作家。我拍《文学的故乡》，恐怕还有这么一点卑微的愿望。文学曾经是中国最美好的一种艺术形式。白居易文章中都记得很清楚：“贩夫走卒，都在读诗。”如果一个民族都没有这样的定力，连书都不读了，我们的手机上疯传各种段子，抖点小聪明。廉价的欢乐，他会把每把一个民族送进屠宰场的。如果看了《文学的故乡》，你能够静心去读一部书，读一篇小说。我们现在都去想办法买更大的房子，一百米、二百米、三百米。可是有没有人去想过，你的灵魂也需要一栋房子？你的灵魂住在哪儿呢？